काल कोणता टॉपिक घेतला आपण लॉज ऑफ मोशन सॉल्व्ह केलं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नाही सॉरी मोशन इन अप्लेट लॉज ऑफ मोशन आर यू ओके विथ मराठी कुठला टॉपिक सॉल्व्ह करायला घेतलाय सध्या सॉल्व्ह पेपर सॉल्व्ह करायला काल काय सॉल्व्ह नाही काल तर पूर्ण एनर्जी डाऊन होती काल काहीच नसेल झालं माझ्या काळी डायरेक्ट आत्ताच आले लेक्चर लेक्चर होत केमिस्ट्री काल मध्ये काय डाऊट आहे ऑनलाईन लेक्चर अटेंड केलं होतं तू इतके दिवस त्याच्यामध्ये काही डाऊट आहे आतापर्यंत काय नाही समजतंय सर कुठलं होतं सीबीएसई स्टेट बोर्ड स्टेट बोर्ड होता ना टेक्स्ट बुक्स आहेत हर की नाही ना पास काल बघत होतो आपण मोशन इन अ प्लेन त्याच्यामध्ये त्यातला तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे प्रोजेक्टाईल मोशन त्याच्यामधल्या फॉर्म्युलाची लिस्ट व्यवस्थित करा आणि प्रत्येक फॉर्म्युला बेस्ड एक एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून बघा कॅल्क्युलेशन अँड देन मग प्रोसिड करा प्रॉब्लेम मोस्टली एखाद्या वेळेस कुठे येईल दॅट रेंज इज यू स्क्वेअर साईन टू थिटा अपॉन जी हा सो इट इज रिमेंबर इट इज साईन टू थिटा थिटा फॉर्टी फाय दिला तर त्याला नाईन्टी डिग्री करून सॉल्व्ह करा किंवा मग टू साईन थिटा कॉस थिटा सबस्टिट्यूट केलं तरी चालेल नेक्स्ट टॉपिक इलेव्हनचा लॉज ऑफ मोशन आता टेक्स्ट बुक मध्ये काय काय टॉपिक दिलेले ते बघू आपण इलेव्हनच्या टेक्स्ट बुक मध्ये लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होत सो बेसिक लॉज ऑफ मोशन इज गिव्हन बाय न्यूटन किती लॉज आहेत तीन फर्स्ट लॉ इज इफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऍट रेस्ट ऑर इट इज मुव्हिंग विथ पर्टिक्युलर वेलॉसिटी अंटिल अँड अनलेस यू आर गोइंग टू अप्लाय अँड एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स बोथ वर्ड आर इम्पॉर्टंट द फोर्स शुड बी एक्सटर्नल बिकॉज एव्हरी ऑब्जेक्ट हॅज नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस इन साईड so you have to apply certain external force on it and the force must be unbalanced so suppose i'm going to apply the balanced force on this suppose this is object any textbook book consider kela apan me suppose force lavte ya side te pan ni ya side i'm going to apply force on both the sides and this is nothing but the balanced force so even even if i'm applying the force but the force is balanced so it is not able to move from this uh, from its position so amount of force you are applying must be external and unbalanced only then it will able to move from its original position so every object which is already at rest or it is moving with uniform velocity will be at rest or it will move with uniform velocity until and unless you are going to apply external and unbalanced force on it first law laws in kind of law of inertia what is this inertia inertia is due to the mass okay so suppose again we will consider two objects ek book hai and ek bench hai okay same amount of force i am applying to both those objects same amount of force apply kela same amount of force apply kela this object is not able to move because of its inertia that is because of its mass it is opposing the motion manje me jari force lavti tari hi object kai karnar hai मोशन ला किंवा माझ्या फोर्स ला अपोज करणार इट इज नॉट मुव्हिंग फ्रॉम इट्स पोझिशन इट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया इनर्शिया म्हणजे काय त्याचा मास जास्त आहे विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट ठीक आहे सो लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यू कॅन सेट सेकंड लॉ इज स्टेटमेंट दिस इज मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट हा सेकंड लॉचा स्टेटमेंट माहिती आहे काय amount of force you are applying is directly proportional to the acceleration whereas mass is constant so it is f proportional to a and constant is your mass this is your second law f is equal to ma or you can also say that 
F is equal to dP by dt. That is what I have to say. P is momentum here. So, rate of change of momentum is force. Remember, what do you think about it? What do you think about it? Formula d by dt or mv. m is constant. dv by dt will be a. So, it is a physical to ma. That is, that is Newton's second law of motion. Rate of change of momentum. That is change in momentum with respect to change in time. This is your second law. Now, third law. There is equal and opposite reaction. Both the forces are equal in magnitude, but their directions are exactly opposite to each other. Okay. My dear, you have a lot of time. Next topic is inertial and non-inertial frame of reference. So, Newton's law are valid in... Are you clear, guys? Newton's first law is basically valid in only inertial frame of reference. Okay. And we will amount of forces. We will see these types of forces. First, fundamental forces in nature. How much fundamental forces are there in nature? Kithiyat fundamental forces? Kithiyat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are four fundamental forces in nature. I am repeating this topic. I thought the last time when I was talking about it. So there are four fundamental forces in nature. First one is gravitational force. Centripetal centrifugal will be towards center. As a consider it. That's the four fundamental forces. The four forces are the two, three, two, three lines. That will be important for the MCQs. Okay? You can do a short list in your book. Gravitational force is compulsory. First point is attractive. Weakest force. It is always attractive. It is weakest force in nature. It has infinite range. And the formula is given by F is equal to G M1 M2 divided by R. The last point is that inverse square law. Inverse square. It is obeying inverse square. It is always attractive. Second, it is weakest force. Weakest means that with the masses to me, less than that force will be much weak. That is why we calculate the formula. If you are going to take masses 1 kg, 1 kg distance 1 meter apart, then your force is capital G value. Capital G value constant. Hmm? 9.8, it is small g. Six point six seven into ten raised to minus eleven. Revise kara. So suppose we are taking masses of one kg each, and both masses are separated by let's say one meter apart. Then this will be one kg, one kg, one meter, one meter. We will cancel out, and the force we will get is six point six seven into ten raised to minus eleven only. So even though you are considering two masses of 1 kg and separated by distance 1 meter, Taripan Tumala force kiti murtai 10 raised to power minus 11. So it is weakest. Range is infinite. Tadu se sangeet lao ta. Small gg value apan check karo to na. As you go up from the surface of the earth, 
देर विल बी ग्रैविटेशनल इन्फ्लुएंस राइट एक पर्टिक्युलर एरिया पास के प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट बगित होता ओनली देन ग्रैविटेशनल इन्फ्लुएंस इज नॉट देर सो इट्स रेंज इज इनफाइनाइट फॉर्म्यूला इज दिस टॉपिक है इनवर्स स्क्वेर लॉ मीन दिस लॉ इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेर ऑफ समथिंग लेट से समथिंग Now, what is something is distance. Okay, so this law is, you can say that it is inversely proportional to square of something. Okay, law is inversely proportional to square. Azunasla konta law hai? Atho thar? Jaise mujhe divided by r square. Coulomb's law is also there. So fundamental forces, matlab second force ahe tum cha electrostatic force. so this is also force between two objects here you will consider the masses and distance and in electrostatics or electricity or electromagnetism you can say we will consider two massless but charged bodies so now we will consider two bodies having particular charges and then some mass point charges we will consider so apan mass neglect kar theek hai to yala apan manto electrostatic force ata yache kashe property sangitle tashe yache property sangta बुक मध्य जे दिल बन सो इट इज इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव अट्रैक्टिव कभी अपोजिट चार्जेस रिपल्सिव सिमिलर चार्जेस फर्स्ट पॉइंट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव सेकेंड पॉइंट स्ट्रॉगर देन ग्रैविटेशनल फोर्स stronger than gravitation attractive or repulsive stronger than gravitation force third range ka asal finite theek hai current potential wagaire apan calculate karto so about range it is finite and the fourth one formula is force is 1 upon 4 by epsilon not q1 q2 upon r square so it is again inverse square law this time it is on laptop so it is again inverse square law इलेक्ट्रोस्टैटिक पेक्षा अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मुझे दोनों कड़े अपना ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म्यूला ईएम वेव्स वेव ना पूर्ण पैन हाँ तुम्हें मैं सॉल्व कर होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अलॉन्ग विथ इट्स वेव लेंथ एंड फ्रिक्वेन्सी संगित ना कहीं तरी आज होमवर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होल वेवलेंथ फ्रिक्वेन्सीज लिवे बैंड्स होता विसर ले आज करना कम्प्लीट लिखुन गया कुछ थर्ड इज स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स first point is it is attractive attractive force you can say very strong attractive force second it is strongest force in nature range is very short and it is charge independent charge independent so see here this was mass dependent this was charge dependent now this is charge independent kya kya sangta strong nuclear force badal it is 
firstly it is very strong attractive force second strongest force in nature third short range huh? fourth charge independent right now last one fourth one weak nuclear force weak nuclear force as an avamadat it is weakest force but it is not as weak as gravitational theek hai gravitational peksha strong hai but strong nuclear and electromagnetic peksha weak hai theek hai mata apan sequence lavla kon weak ani kon strong sagat strong kutla hai strong nuclear स्ट्रॉंगेस्ट हाचपेक्षा वीक हाँ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वीक आता संगित वीक न्यूक्लियर फोर्स आता संगित ना मी ग्रैविटेशन इतका वीक नहीं है बट ये वीक एंड द लास्ट वन इज ग्रैविटेशन फोर्स द सिक्वेन्स इज इम्पॉर्टंट नॉट इट then next is contact and forces madhe first bagitla fundamental forces second is contact and non contact forces contact and non contact forces it is about strength ha huh? strongest and weakest second is contact and non contact forces casual contact forces when two bodies are in contact with each other and uh, trying to apply force on each other then such type of forces are contact example sangu shakta contact forces se don bodies compulsory contact madhe pach magnetic tar kadhi contact madhe pach See, if I have a magnet and I have ion fields, contact with the earth, there is no force. It is non-contact. Contact forces is friction. It can be second. Normal reaction. Lift, madhe kuni person a the surface or earth is applying perpendicular uh, force in perpendicular direction when it is in contact with the another body. So, contact forces examples. friction normal reaction etc non contact magnetic atta sangta ten electrostatic azun gravitational non contact pan hu sakta contact pan hu sakta we are in contact with the surface of the earth so it is trying to pull us towards it sir theek hai ani non contact madhe pan hu sakta because i am going to throw the spin again the earth is trying to pull the spin towards it सो कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट का मिलेला मध्य फाइंड आउट करता है विच वन आर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट मैथ ड्रॉप है का तुझा सब्जेक्ट पी सी बी नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सो वॉट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनीथिंग इट इज नो गेन नो लॉस राइट एनी क्वांटिटी बिफोर समथिंग इज हैपनिंग इज इक्वल टू आफ्टर वर्ड्स so we will consider here collision between two objects or any type of uh, reaction between two objects okay then conservation of linear momentum says that total linear momentum before collision is always equal to total linear momentum after collision let's consider two bodies we are going to collide it on one another okay bodies of masses consider two bodies of masses m1 and m2 its initial velocities let's say u1 and u2 
final velocity is let's say v1 and v2 so what is the formula basic formula for momentum m into v so initial momentum of first object plus initial momentum of second object am i right that is equal to final momentum of first object plus final momentum of second object am i right huh. initial velocity is final velocity is masses will not change huh. we will consider here m1 and m sometimes at the yacha vartumba we are collision elastic perfectly elastic in elastic whatever so suppose zone body is a zone surface sphere is it i'm going to collide it one another m1 m2 velocity is u1 u2 collide zala nantar they'll try to separate ata veg vegra cases asthil te nantar bok they'll try to separate and after this collision its velocity can vary so these are the final velocities this is your law of conservation of linear momentum okay m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 upon m2 v2 ekas object asel suppose one object is at rest and second is going to be collide on its it uh, it's mass so suppose second object is like u2 will be zero okay suppose ekadi case ashe two objects two magnets huh? i'm going to again collide it so after collision they'll stuck right ekatra honar and they'll move with the same final velocity so v1 and v2 will be same that is v so ashe cases aplala apply karaycha according to the given information okay so this is your law of conservation of linear momentum clear now we will see about the collisions first so during any collision kutla pan collision collision karta na don bodies collide with each other so during any collision linear momentum of the entire system is always conserved and kinetic energy check kela ta sometime kinetic energy is conserved and sometime it is not conserved so depend on the conservation of kinetic energy there will be the types of collisions so basically collision madhe kay conserve asta linear momentum is conserved and ke may or may not be conserved बेसिक कोलिजन मध्य ऑलवेज लिनियर मुवेंटम इज कंजर्व कैनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व फर्स्ट टाइप कोलिजन फर्स्ट इज इलास्टिक फॉर्म्यूलाज दिल्ली गरज नहीं आता सो आता संगित इन इलास्टिक कोलिजन लिनियर मुवेंटम कंजर्व हो obviously hona it is a type of collision what about the kinetic energy so in elastic collision kinetic energy is always conserved so suppose in given case kinetic energy is conserved then the type of collision is elastic second in elastic in elastic the ke is not conserved so there will be loss of kinetic energy loss ahe so kinetic energy initial is greater than kinetic energy final and third is perfectly in elastic collision so in this case bodies will join after collision
नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिनोटेड बाय स्मॉल ई एंड इट इज नेगेटिव रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच so coefficient of restitution is a new topic it is denoted by small e it is negative ratio of velocity of separation to velocity of approach ata separation is final velocity manun me denote kela v approach is initial velocity manun me denote kela u so what is this velocity of separation it is v2 minus v1 velocity velocity of second body minus velocity of first velocity of approach u2 minus u1 let's substitute here that is minus v2 minus v1 upon u2 minus u1 therefore coefficient of restitution is v1 minus v2 upon u2 minus you should be able to calculate if you have given initial and final velocities of two bodies so cases for elastic collision the value of e is 1 for perfectly in elastic it is equal to 0 so value of e always lies between 0 to next ahe movement of force so jeva apan newton second law study karto you have f is equal to ma this is force acting on a single object if you have forces in pair or in couple then you say that movement of force and not single force so forces acting in pair it is denoted by to torque mhanto apan tela it is r bar cross f bar so in this case rotation motion madhe pan ahe the so in this case you have to multiply this force by this r and r is distance between the two forces so of the two objects on which this force is going to be applied okay so this is movement of force or torque r bar cross f bar fakt the formula lakshat thevla tari sufficient next ahe equilibrium तो सी सपोज मजेक तीन सर्फेस है ठीक है तो मार्बल्स खेलत ना छोटे छोटे पर कन्सिडर कर खड्डा गेल ठीक है सर्फेस जर मी हा मार्बल इतना थोड़ा सा डिस्प्लेस के इतपर्यंत एंड देन लीव के स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाय करते पर फोर्स का मार्बल तसा गोल गोल फिर पर तथे स्टेबल हो ठीक है सो इवन दो वी आर गोइंग टू अप्लाय स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स आफ्टर रिमोल ऑफ फोर्स इट इज एबल टू अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टेबल इट इज स्टेबल ऑलवेज ठीक है सेकेंड केस मध्य सपोज अगेन आई एम गोइंग टू डिस्प्लेस दिस मार्बल बाय व्री स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टन्स सपोज मैं इतना डिस्प्लेस के खाली पड़ेल सो इट विल गो हि म्हणजे फोर्स मी थोडासाच डिस्प्लेस केलाय पुढची डिस्प्लेसमेंट वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाय दिस अमाउंट ऑफ फोर्स या साईडला गेला तर इट विल गो हिअर सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्वल समजताय थर्ड वन दिस हा फ्लॅट प्लेन सर्फेस सपोज मी हा मार्बल उचलला आणि इथे ठेवला काय होईल 
ना तो खाली जाना रहे ना ओरिजिनल पोजिशन ला जाना रहे ना फर्दर डिस्प्लेस होना रहे इट विल रिमेन एज इट इज याच प्लेस मधी रहना रहे सो दिस इज न्यूट्रल इक्विटी समझ ले स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल दे कैन आस्क यू अबाउट द डायग्राम ऑल्सो ठीक है कुछ टाइप च इक्विलिब्रियम यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट Now what about this potential energy in all the three cases? So see, here in first case, it will always try to attain configuration of the minimum potential energy, right? So here the potential energy initial is minimum. Height is less, right? Surface picture upon the ground, PE is totally dependent upon your position or the height from the ground. Here potential energy initially is at its maximum. And here the potential energy is constant because it is on the surface of the earth or the ground. Okay, so P बदल पन भी चाहते हैं. Stable में दे it is at it is initially at minimum. Second में दे maximum. Third it is stable. And the diagrams of format में दे स्कारुंग या तुम मला समझे लस. And here, some of the last like I said, center of gravity and the center of mass. So, what is the center of mass, roughly? I call it center of mass. See, I'm of any body. I ask them. Mass the center. Marathi to come. Can you understand? Mass kya hota? सेंटर ला असल असल तुझे मन पर ठीक पॉइंट करे तू लगा है बता देते व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हाउ विल यू कैलकुलेट इट डू यू नो एनीथिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास स्टेबल होता है मास स्टेबल होता है Center of mass means the whole mass of a body. It's supposed to be concentrated at a single point. Mika means it's supposed to be concentrated at a single point. It is not concentrated at a single point. We are considering that it is supposed to be concentrated at a single point. For example, scale, scale. Okay, I have this mobile. Okay, Kai has a kind of dimension shape. रेक्टैंगल ठीक है सिमेट्री का है ऑब्जेक्ट सिमेट्री का सिमेट्री का ना ऑब्जेक्ट आशी कंसीडर करा दोनों साइड नहीं सेम है इधर छोटा छोटा बैग कंसीडर करो कैमरा ऐसा ना सिमेट्री के कुटले पन साइड नहीं सपोज आशी कंसीडर करा सिमेट्री के बायलैटरल सिमेट्री वगैरह क्या क्या शिकायत आसान है बायोलॉजी में सिमेट्री के ठीक ठीक है समझा मैं अलग ट्राई किया ला अतः एका सिंगल फिंगर वर्ती तो बैलेंस ना होना I'm trying to balance इस बारे ठीक है अतः मला संगा बैलेंस करती तर पूर्ण ऑब्जेक्ट ला होल्ड किया लाइक अमी नहीं मैं तेरे चा सेंटर चा लाइन ला होल्ड किया सो इन दिस केस द होल मास ऑफ द मोबाइल इस सपोज तू बी कंसेंट्रेटेड एट समझते हैं या केस में जब अपन कंसीडर करते हो सेंटर ला बैलेंस चले रहे हैं तो तुम्हें स्केल सो बत वगैरह क्या था ना ऐसे सिंगल फिंगर वर्ती हाँ तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करा चाहे ट्राई करता अतः तो फिजिक्स में तो हम हाइट ना तो तो आता समझ लास ठीक है सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट बदला हाँ ऑब्जेक्ट बराबर है कि मोटा होता है या केस में दे मास इकड़े जस्ते अन्य तक कमी है सो सेंटर लगा जरूर में ट्राई किया लगता तो बैलेंस नहीं होगा मकाई करना कुटला साइड ला बैलेंस करना फ्रॉम हियर और फ्रॉम हियर या साइड ला का कंसीडर के लास सब मास शुड बी इक्वल टू बोथ द साइड्स ठीक है मास जितना � ठीक है सेंटर ऑफ मास आटी इतनों डिस्टेंस प्लेस पाई जाए इतनों डिस्टेंस ग्रेटर इट कतर तुम मला समझ ला आधा क्या आप कर लाता मास इस ग्रेटर फ्रॉम हियर ठीक है 
सो दिस सेंटर ऑफ मास विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ यू समझ लो मैं सेंटर ऑफ मास का तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट बदल डिफरेंट है एंड असिमेट्रिक बदल डिफरेंट है यू हैव द होल चार्ट इन योर 11th स्टैंडर्ड बुक एंड फॉर ऑल द शेप्स लाइक ट्रायंगल एंड कोन एंड स्फीयर सिलेंडर सगळ्या साडी तुम्हाला सेंटर ऑफ मास इज अ फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन तो तुम्हाला एग्जांपल्स मध्ये अप्लाई करायचा आहे सो सेंटर ऑफ मास मींस होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट और अ सिंगल एक्सिस और अ सिंगल प्लेन यू कैन से ठीक है आणि त्याचा आपण डिस्टेंस कॅल्क्युलेट करत असतो आणि फॉर्मूला अप्लाई करत असतो ठीक आहे हे आहे तुमचं सेंटर ऑफ मास सेम फॉर सेंटर ऑफ ग्रॅविटी ग्रॅविटी एका पॉइंटला कॉन्सन्ट्रेटेड आहे असं कन्सिडर केलेलं असतं आता त्याच्या नंबर ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत तुमच्या टेक्स्ट बुक मध्ये इलेव्हन चा टेक्स्ट बुक असायला पाहिजे जवळ और पीडीएफ ते रीड करून काढ थिअरी त्याच्यामध्ये रीड कर मेमरिकल्स घेऊया फर्स्ट द ग्रॅव्हिटेशन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन अर्थ अँड झुपेटर यू हॅव टू फाइंड आउट डिस्टन्स बिटवीन दॅम इज एट पॉइंट फाईव्ह इंटू टेन रेस टू एट किलोमीटर एट पॉइंट फाईव्ह इंटू टेन रेस टू एट किलोमीटर मास ऑफ ज्युपिटर टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी सेवन के जी टेन रेस टू ट्वेंटी सेवन के जी अँड मास ऑफ अर्थ सिक्स इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी फोर के जी टू पॉइंट फोर फाइव इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी नाइन टू पॉइंट 
into 10 raise to 26, 1.11 into 10 raise to 18, 5.14 into 10 raise to 18. D 5.14 into 10 raise to 18. Approximate. Kya hai? Numerical value kya hai? Achha. Tuza kaya la? Power sa. 32. Bagu ya solve from 8.5 10 raise to 8. Kaisa hindle 2 into 10 raise to 27 na Jupiter Samas? Kaisa hindle? Eight. Minus 11 plus 27. 27 minus 11. 16. 16 plus 24. 40. 40. 8 to 16. Minus 16. 40 minus 16. 24 again. Approximate of the cup. Eight point eight five sangi thaka. Eight point five hai. ठीक है इतना फर्क नहीं पड़ता. थोड़े numerical value solve कर पाएगा. Answer is one point one one into ten raise to eighteen. And this power 24. Kilometer. Distance is in kilometer. I'm so sorry. 
it is 8.5 kilometer 8.5 into 10 raised to 10 sangita la 8 8 ani kilometer is 3 that is 10 raised to 11 square आता येईल पावर सोबतच चेक करा फक्त हे मूव्ह झालंय का हे मूव्ह झालंय का थोड ठीक काय येईल मायनस सेव्हन ट्वेंटी सेव्हन सिक्स्टीन सिक्स्टीन ट्वेंटी फोर फोर्टी फोर्टी हा ट्वेंटी टू फोर्टी ट्वेंटी एटीन एटीन सो ऑप्शन सी ऑर डी ऍटलिस्ट दोन आहेत एक आहे वन पॉइंट वन वन एक आहे फाईव्ह पॉइंट काहीतरी ठीक आहे चेक करून बघू चेक करा हे दोन डेसिमल दोन डेसिमल कॅन्सल सिक्स सिक्स सेव्हन इंटू ट्वेल्व डिवायडेड बाय एटी फाईव्ह इंटू एटी फाय आता मी केलं होतं सॉल्व्ह ठीक आहे करून बघू आपण हम्म राईट ना एटी फाय टू एटी फाय करायचा एट झिरो झिरो फोर सेव्हन टू टू फाय माहिती ना मिट्रे आता दिसतं ना एट थाउजंड सेव्हन टू टू फाईव्ह इट विल बी वन पॉईंट फाईव्ह पॉईंट तर नाही येणार वन पॉईंट येईल सो ऑप्शन इज सी काय बोल ऑप्शन सांगू का टू पॉइंट फोर फाईव्ह इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी नाईन टू पॉइंट वन टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी सिक्स वन पॉइंट वन वन इंटू टेन रेस टू एटीन फाईव्ह पॉइंट वन फोर इंटू टेन रेस टू एटीन नेक्स्ट A bullet leaves समज ना तुला अ बुलेट लिव्ह द रायफल ऑफ मास वन के जी सो रायफल च मास आहे वन के जी अँड रायफल रिकॉयल्स देअर बाय विथ वेलॉसिटी फोर्टी सेंटीमीटर पर सेकंड सो वेलॉसिटी ऑफ रायफल इज रिकॉयल्स दिला ना इट इज फोर्टी सेंटीमीटर पर सेकंड इफ मास ऑफ बुलेट इज टू ग्रॅम देन वेलॉसिटी ऑफ बुलेट इज we will consider mass of rifle as capital m velocity of rifle mass of bullet velocity of bullet rifle mutha asta na mhanun capital thik hai 1 kg centimeter madhe options dile so cgs madhe convert kariya 1 kg is 1000 gram velocity is 40 cm per second bullet cha mass 2 gram velocity you have to calculate law of conservation of linear momentum capital m into capital v is equal to small m into small v do calculate आधी कॅल्क्युलेट करा मग ऑप्शन सांगते Here velocity we have to find out. Option sangu 2 into 10 raise to 4 centimeter per second, 3 into 10 raise to 2 centimeter per second, 2 into 10 raise to 2 centimeter per second, 20 centimeter per second. C A A 2 into 10 raise to 4. अच्छा ओके 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 कॅल्क्युलेट करणार येईल इझिली काही प्रॉब्लेम नाही नेक्स्ट थिअरिटिकल क्वेश्चन आहे 
द कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज जीरो इन द कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज जीरो इन फर्स्ट परफेक्टली इलास्टिक सेकेंड परफेक्टली इन इलास्टिक थर्ड पार्टली इलास्टिक फोर्थ पार्टली इन इलास्टिक आता इन इलास्टिक महत्व पाजे है इलास्टिक बढ़ मार्क हो पार्टली नाव प्रकार परफेक्टली पाजे सो जरी महत न आंसर तुक्का मारा तो ए बी पैकी मारा सी डी ना नेक्स्ट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय मे बी महत न डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली डायरेक्शन ऑफ मुंट आर्म राइट हैंड स्क्रू रूल लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल एक्चुअली इट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल ठीक है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क नोटेड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल देन स्क्रू रूल हा थम means thumb will give you the direction of the torque like hold this conductor in your hand theek hai curl fingers will give you the rotation of r and f r bar cross f bar hai na so it is rotation of r to the f so this thumb will give you the direction of torque pan kasa screw kasa takto apan r to f and mo ulta f to r asa tar it is outward minus 2 and plus 2 positive z and negative z axis येस येस जेव्हा दोन्ही असतात ना करंट आणि इलेक्ट्रिसिटी आणि मॅग्नेटिक ओके द नेक्स्ट वन इज अ पार्टिकल इन अन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स इज आय एम रिपीटिंग अ पार्टिकल इन अन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स इज फर्स्ट डिसिलरेटेड सेकंड ऍसिलरेटेड थर्ड आयदर ऍसिलरेटेड और डिसिलरेटेड फोर्थ moving with constant velocity or at rest repeat karo a particle in an inertial frame of reference is decelerated accelerated decelerated or accelerated moving with constant velocity or at rest ek sentence sangitlelo mi newton's laws bakta please kai andaz so newton's first law is only valid in inertial frame of reference sangitlo hota now what is this first law it is never accelerated neither decelerated it is moving with constant velocity or at rest so inertial frame of reference for the particle is at rest or moving with constant velocity it, it is option d okay first law is valid only in inertial frame of reference it is not obeyed in moving frame of reference next question baga so the question is a force of f is equal to 0.2x plus 40 newton acts on a particle if x is in meter calculate the work done by force during the displacement of particle from x is equal to 0 to x is equal to 4. you have to calculate the work done what is the formula for work done work done is work done so formula basic formula force into displacement it is maithi na hota hota maithi hota evda simple asel asa vatla nahi simple ch 11th topic hai work done is force into displacement theek hai itha displacement kasa madhe dili hai x and the displacement is much small ठीक है सो यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4 डू सॉल्व इंटीग्रेशन
ऑप्शंस दियो 128.3 जूल 57.6 जूल 64.7 जूल 52.8 जूल असे एक से दोन बैलेंस वगैरह दिला सल तो रिमेम्बर इट इस इंटीग्रेशन यू डन समझ ला नहीं इंटीग्रेशन माइट में सो दर फॉर वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफसी वैल्यू का है जीरो पॉइंट टू एक्स प्लस फोर्टीन इनटू डीएक्स फ्रॉम जीरो टू फोर दैट इज इक्वल टू zero point two is constant. Integration of x is x square divided by two. The formula is x raised to n is x raised to n plus one upon n plus one. ठीक है? Eleven standard sir textbook मधी second lesson है. Mathematical methods in physics. ताज़ा मुझे formula में. So it will be x square divided by two plus fourteen into x. Limits are zero to four. Right now? ये लो solve करूँ. Zero point one. 0.1x square plus 14x from 0 to 4. So substitute upper limit 0.1 into 4, 4 9, into 16 plus 14 into 4, 56. 0 nine substitute karat. Lower limit 0 substitute kela you'll get the 0. That is equal to this will be 1.6 plus 56. That is 57.6. The next one theoretical question it is listen. Choose the correct statement for an inelastic collision. Adi show the inelastic collision. Sapad laga? Ad aika. The momentum, kinetic energy and total energy are conserved. Correct? The momentum, kinetic energy and total energy are conserved. Correct? No. K is not conserved. Second, the momentum, kinetic energy and total energy are not conserved. Wrong है, सांगित ले ला, momentum तर कंजर्व अस्त कोलिजन मदे कुटला पन, it is always, it is also wrong. Third, momentum and kinetic energy are conserved, but total energy is not conserved. First तर kinetic energy कंजर्व अस नहीं. Second thing, total energy is always conserved, law of conservation of energy. So total energy is always conserved. Third पन wrong है, obviously fourth right ना समझे तेरी अपनी statement. Total energy and momentum are conserved, but kinetic energy is not. This is correct. Okay. Kasa karun dile lagu dili. Aap lala momentum mani kei mai te. But remember, TE is always conserved in any kind of a case. Gravitation madhi pan hata pa. Next. The work done is negative if. The work done is negative if. Kinetic energy options increases, decreases, zero, infinite. I am repeating. The work done is negative if kinetic energy option increases, decreases, zero, infinite. Work done negative. Kinetic energy kai. Decreases obviously negative and it will decrease. Next, force applied to open or close a bottle cap is an example of bottle se cap. Open or close both, huh? it is an example of first. Elastic collision, kai sammand chukta. Collide koon kota hai. Second, conservation of momentum. Again, velocity is nahi hai. Third, couple of force. Couple of force. Fourth, application of Newton's law of motion. Pan kutla dilas nahi. So it is a couple of force. How I'll tell you. Couple of force means two forces are acting. So first one is closing and second one is opening. And uh, magnitude of both of these forces is equal but the directions are opposite. So it is couple of force. Okay. Open and any or close. Asa pai se. Fakta open asil tar couple liye. Nahi. Couple teva se ta jeva don gushke. Okay. For a single it is normal force. Next one is, listen, a ball moving with a speed of 15 meter per second. A kutlatari mass. 
से एम वन वेलोसिटी दी गई ना इट इज फिफ्टीन अटर फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड ठीक है एक बॉल मूव होते फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल बॉल मीन्स है सेम मास it is striking an identical ball which is at rest such that after the collision direction of each ball makes an angle of 45 degree with the original line of motion now find the speeds of two balls after collision ata me diagram kar de liye first ball m1 v1 theek hai striking second ball which is at rest having mass m2 velocity v2 After striking, this is actual line of motion. But after striking, it is moving, making an angle of forty-five degree. Means first ball, it can move, but the second ball, it can move, but making an angle of forty-five degree with the line of origin. Now again, listen the question. A ball moving with a speed of fifteen meter per second means this is fifty. Strikes identical ball at rest. Right now, such that after the collision, direction of each ball makes an angle of forty-five degree with the original line of motion. Now find the speeds of two balls after collision. दो घंटे speeds का लेते हैं. B one. ये लापन U one initial speeds है ना? क्या apply करना? Fourteen. Law of conservation of linear momentum. Two bodies are there. M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. Remember this M1 equal to M and M2 equal to M because they told us that identical balls. Same this the mass same. Can I substitute? So M into 15 plus M into 0 is equal to M into V1 plus M into V2. Am I right? Substitute kill a fact. 15m is equal to mv1 plus mv2. So m m m common cancel. v1 plus v2 is equal to 50. ठीक है इतना कम ना ये अच्छा नंतर ना अजून कहीं तेरी अप्लाई के लिए अपन तेने करें चल. Now listen the options. Velocity is some 15. हाँ and you have given v1 and v2 separately in the options. अतः simple है ना option मतलब दोनी v1 v2 जैसे हम 15 आली तो correct आसल. options but v1 is 5.2 into root 2 and v2 is 10.5 into root 5.2 and 10.5 kitna hota 15 point 5 is 15.5 into root 2 a option nahi hai second 10 root 2 and second 10 root 2 20 root fourth 3 root 2 and 15 root 2 18 root c 7.5 root 2 and 7.5 root 15 root 2 root 2 इथा आलेला नाहीये पण आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी हियर डायरेक्ट ऑप्शन सी करायचं कशाला पुढचं सॉल्व करायचं कॉम्प्लिकेटेड नाही एकच स्टेप मध्ये सॉल्व करू ठीक आहे सम ऑफ वेलोसिटीज इज समजले दिस इज द ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट नेक्स्ट आहे यातनं तुम्हाला जे फॉर्म्युलास किंवा ट्रिक्स भेटतात तेवढंच नोट करून घ्यायचं नेक्स्ट अ बॉडी ऑफ मास 80 केजी इज सस्पेंडेड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ लिफ्ट एट रेस्ट एम इज 80 केजी ठीक है सस्पेंड केलेले लिफ्ट च्या आत मध्ये लिफ्ट इज एट रेस्ट नेक्स्ट इफ लिफ्ट स्टार्ट्स फॉलोइंग फ्रीली द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज लिफ्ट वरच्या फ्लोरला आणि ऑफ करून टाकली लाइट गेली फ्रीली फॉल होणार आहे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होणार इट विल ओनली act under gravitational acceleration so when this lift is freely falling reading of the spring balance is manje te je kahi spring balance hai na that's a weight kiti as options are less than 50 kg equal to 50 kg greater than 50 kg z now listen the mass is 
एटी के जी राइट ना त्यांनी बोलले ग्रेटर दॅन फिफ्टी लेस दॅन फिफ्टी इक्वल टू फिफ्टी आणि झिरो आता तर फिफ्टी च काहीतरी रिलेशन आहे का तिथं काहीच नाही सेकंड थिंग तुमच्याकडे फॉर्म्युला असा आहे एम इन टू जी मायनस ए इज युअर रिस्पेक्टिव्ह वट वेट किंवा स्प्रिंग बॅलन्सचा वेट आपल्याला हे दाखवतं काय जी इज ग्रॅव्हिटेशनल ऍसिलरेशन ए इज लिफ्ट ऍसिलरेशन ठीक आहे लिफ्टला ऍसिलरेशन आहे का नाही लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग सो ए इज इक्वल टू जी आन्सर विल बी एम इन टू जी मायनस जी दॅट इज झिरो तर फिफ्टीचा असंही कुठं काही रिलेशन नाही एटी आणि फिफ्टीचं काय स्टेटस सो फ्रीली फॉलिंग बॉडीसाठी ए इज सिम्पली जी युअर आन्सर इज अजून एक बघा अ फोर्स ऑफ ट्वेल्व न्यूटन मेकिंग अँड अँगल ऑफ थिटा विथ हॉरिझॉन्ट थिटा आणि फोर्स इज ट्वेल्व न्यूटन ठीक आहे नेक्स्ट ऍक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इट बाय झिरो पॉइंट एट मीटर सो डिस्प्लेसमेंट इज झिरो पॉइंट एट मीटर सपोज आय एम गोइंग टू अप्लाय फोर्स इन दिट दिस डायरेक्शन Uh, making angle theta with horizontal and i am applying force of 12 newton the object is able to displace by 0.8 meter if object gains kinetic energy of 1 joule then horizontal component of force is aditar yala trigonometry apply karaychi this is your theta this is opposite this is theta opposite adjacent ka hypotenuse तीन साइड असतात ना हम्म ऍडजस्ट हायपोटेनियस आणि ऑपोजिट माहितीये ना थीटा थीटाच्या समोरची ऑपोजिट साइड दिस इज हायपोटेनियस उरलेलं ऍडजस्टंट ऍडजस्टंट चं रिलेशन कोण देत कॉस बरोबर का ऑपोजिट चं रिलेशन साइन साइन इज ऑपोजिट अपॉन हायपोटेनियस कॉस इज ऍडजस्टंट अपॉन हायपोटेनियस काय पाहिजे तुम्हाला हॉरिझॉन्टल हॉरिझॉन्टल इज विथ साइड adjacent adjacent sa relation kon deta sangitla mi atta cos theta so f s cos theta is equal to 1 joule right na see work done sa formula li lavta na mi kote tari pusta vat work done is force into displacement ha see work done is nothing but the energy capacity to do work is called as energy right so energy is equal to f bar dot s bar dot product madhe cos geta ki ba adjacent side is cos सो एफ एस कॉस थेटा इज वन जूट बरं तुम्हाला कॅल्क्युलेट काय करायचं हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनेंट इज एफ कॉस थेटा सो यू हॅव टू कॅल्क्युलेट एफ कॉस थेटा दॅट विल बी वन डिवायडेड बाय दिस एस दॅट इज वन अपॉन झिरो पॉइंट एट बघा काय येत आहे आमचं वन पॉइंट फाईव्ह वन पॉइंट टू फाईव्ह थ्री पॉइंट फाईव्ह फोर पॉइंट फाईव्ह एवढा वेळ डिव्हिजन करायला 
That is five divided by four. That is one point two five. Hmm? F cos theta because they uh, they are asking you about the horizontal component. So F cos theta is correct. Vertical is that F sin theta. नेक्स्ट ओरली सांगा आधी थोडा सिंपल घेते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वेअर लॉ स्ट्रॉंग न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रॅविटेशनल फोर्स ऑल ऑफ द अबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वेअर लॉ स्ट्रॉंग न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रॅविटेशनल फोर्स ऑल ऑफ द अबव ओनली ग्रॅव्हिटेशन ठीक आहे स्ट्रॉंग वीक येत नाही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक येऊ शकतो इलेक्ट्रोस्टॅटिक पण येत नेक्स्ट हे पण ओरेली सांगत आहे अ बॉल ऑफ मास टेन के जी ट्रॅव्हलिंग विथ वेलॉसिटी ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर पर्स टेन के जी ट्वेंटी सेंटीमीटर Next, head-on collision with another ball having mass 2 kg. Repeat it. 10 kg is a ball collide with 2 kg. Velocity is 20 cm per second. Hmm? Head-on collision is collide. Zale. Then, after collision, speed of lighter ball is 0, less than 20, equal to 20, greater than 20. डायरेक्टली प्रपोजन मास कम तो स्पीड कम रहे आदित्य का बरबर है मुमेंटम चा फॉर्म्युला काय दोघ एका साईडला आहेत ना इनवर्सिटी प्रपोजन असतात सो मास लेस वेलॉसिटी ग्रेटर आता इमॅजिन करा एक माझ्याकडे मोठा स्पियर आहे एक छोटा स्पियर आहे मोठ्या स्पियरनी छोट्या स्पियरला हळूच मारतो छोटा किती जोरात पळेल पळेल का का मास लेस आहे वेलॉसिटी विल बी ग्रेटर आणि उलट लहान मी याला मारलं तर काय फरक पडणार आहे नाही सो मास ग्रेटर वेलॉसिटी लेस मास लेस वेलॉसिटी ग्रेटर आता राहील लक्षात आता अजिबात नाही विसर ठीक आहे नेक्स्ट द सेंटर ऑफ मास ऑफ रेक्टँगल लाईज द सेंटर ऑफ मास ऑफ रेक्टँगल लाईज फर्स्ट ऑन एनी वन ऑफ द डायगनल सेकंड ऑन एनी वन ऑफ द लेंथ थर्ड ऑन एनी वन ऑफ द वर्टायसेस फोर्थ Where diagonal of rectangular in, rectangle intersects. Barabar na? Center of mass. Here rectangle is below. Okay? Diagonal is a balance. Karushata. This is center of. Center is only a single point. Center of mass is where the diagonals are intersect. So, jump till solve karay la asun. Okay? Pass the moment anni. Asun ek topic jo. Put la gaysa?
सर्क्युर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड एंड सर्क्युर मोशन इज ऑलवेज पीरियडिक इन नेचर नेचर द डायरेक्शन फॉर दिस एंगुलर वेलोसिटी इन सर्क्युलर मोशन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रू ठीक है सो राइट हैंड ऐसी थंब कन्सिडर कर दिस कर्ल फिंगर्स आर टेलिंग अबाउट द मोशन सो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ उमेगा दैट इज एंगुलर वेलॉसिटी सापड़ कहीं स्टेटमेंट है Direction of omega is always along axis of rotation and given by right hand thumb rule. To know this direction, curl your fingers of the right hand along the sense of rotation. Means this curl fingers are rot uh, along the direction of rotation, and the outstretched thumb will give you the direction of angular velocity that is omega. <coughs> Sorry. Omega's the formula. It is two pi n. Or two by divided by t, where n is frequency and capital T is time period. Okay. Next is uniform circular motion. So in uniform circular motion, velocity is constant throughout. Okay. So acceleration is given by a is equal to omega square r. Formulas will be very important. A is omega square r, or simply v square upon r or v into omega v square upon r or v into omega when relation is important v is equal to r omega this is relation between linear velocity and angular velocity kalpan chalo hota na v is equal to r omega then next it is always directed towards the center of circular motion so the force is centripetal force and direction is away from the center then it is hmm? if direction is along the radius and towards the center then the force is centripetal and if direction is away from the center then it is if the motion of any particle is along the circumference of the circle and the acceleration is directed towards the center and along the radius then force is centripetal force and if it is away from the center then it is centrifugal force aikla na centrifuge machine in chemistry precipitate form karna sathi test tubes che hota that
काय सांगत होते सेंट्रीपिटल फोर्स आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्स ठीक आहे This is about the uniform circular motion. Examples are like circular motion of any particle of a fan rotating uniformly. Means when you switch the fan on, karnare, after one minute, let's say, fan is continuously moving with the constant velocity. So this is example of uniform circular motion. Now next is non-uniform circular motion. Means the velocity is not constant. Okay? It is not moving with the constant velocity. For example, fan is just switched on or just switched off jeva just switch on karnar the velocity is continuously increasing and switch off kartana velocity is continuously decreasing so this is the example of non uniform circular motion theek hai yacha madhe next hai dynamics of circular motion first cpf centripetal force formula is kalpan sangitla hota zala hota hai cpf is minus m omega square why this minus because we are considering radius towards the no we are considering the direction of radius away from the center but the centripetal is towards center so it is negative sign okay cff centrifugal force a formula ka asar mag cff is plus m omega square r r bar par vapar tala it is a vector okay The next is applications for the vehicle along horizontal circular track, and the formula is whenever you are considering any vehicle traveling along horizontal on a plain road, but the track is circular, means it is taking a long turn along the track, then its maximum velocity is for horizontal track, horizontal circular track. maximum velocity must be in square root mu s into r into g minimum velocity kithe pan chalte it is safe but maximum velocity so that you are driving safely is in square root mu s into r into g where mu s is coefficient of friction between tires and the road which is constant which is always given r is radius of the circular track and g is acceleration due to gravity this is the maximum safe speed to drive any vehicle along horizontal circular track theek hai yacha madhe minimum safe speed kay asto zero theek hai constant kiti pan minimum chalto maximum itka pahije yacha peksha jar jasta asal tar safe driving asna theek hai the next is well of death or wall of death that is mot ka kuwa type madhe asta na kasa side ni ya purna sphere badal nahi ye जेव्हा हॉरिझॉन्टल साइड नी वेल असेल वेल ऑफ वेल ऑर वॉल ऑफ डेथ असेल तेव्हा तुमच्याकडे मॅक्सिमम स्पीड किती पण चालतो विच विल बी सेफ मिनिमम स्पीडची कंडिशन दिली पाहिजे ना सो इन वेल ऑर वॉल ऑफ डेथ द मिनिमम स्पीड इज गिवन बाय व्ही मिनिमम इज गिवन बाय इन स्क्वेअर रूट आर जी डिवायडेड बाय न्यू एस सेम न्यू एस इज coefficient of static friction between tires of vehicle and road see in this case vehicle will trace horizontal circles continuously theek okay? hai so horizontal circle try karta na kas honara adi circle with the less radius then greater radius theek okay? hai मिनिमम स्पीड शुड बी दिस याच्या पेक्षा कमी असेल तर पडून जाईल द नेक्स्ट इज बँकिंग ऑफ रोड कॉन्सेप्ट माहितीये काही बँकिंग ऑफ रोड बद्दल वाय रोड आर बँक वगैरे 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 रोड बैंक बैंकिंग ऑफ रोड कभी घाटा मध्य वगैरह बगल तो रोड स्ट्रेट ना बैंक के लिए कंस्ट्रक्ट अथ पर्टिक्युलर एंगल विथ द हॉरिजॉन्ट ठीक है का करता जर हा शार्प टर्न घर दोन गोषी मैटर करता एक तुम सेंट्रीपिटल फोर्स है दुसरा है फ्रिक्शन बिट्वीन टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड द रोड ठीक है सपोज वी आर टेकिंग अ शार्प टर्न एंड पर शार्प टर्न हा शार्प टर्न घेता 
कधी एक्सपिरियन्स केलंय टर्न ज्या साईडला असेल तेव्हा आपण कुठल्या तरी एका साईडला थ्रो होतो व्हेकल मध्ये केलंय कधी एक्सपिरियन्स सपोज आय एम टेकिंग टर्न टू वर्ड्स राईट देन आपण राईटला जातो की लेफ्टला जातो लेफ्टला जातो सो सपोज शार्प राईट टर्न असेल तर व्हेकल ऑर अ पर्सन इन व्हेकल कॅन बी थ्रो टुवर्ड द लेफ्ट साईड ठीक आहे मग खूप जास्त शार्प असेल तर पडून जाईल ना दुसऱ्या साईडला तर घरी पूर्ण या साईडला तुमचा टर्न असेल सो या केसमध्ये म्हणून रोड स्ट्रेट नसतात फ्रिक्शन वरती डिपेंड नाही राहिलं पाहिजे सो द कॉन्सेप्ट इज बँकिंग ऑफ रोड काय केलं जातं दिस फ्लॅट रोड फ्लॅट रोड असेल ना इट इज टिल्टेड लाईक दिस ठीक आहे क्वाईट हा खूप जास्ती नाही टिल्ट असा केला आणि टर्न घेताना किती पण थ्रो झाला तरी वरती चढ आहे ना रोड आर बँक फॉर दिस पर्पज ठीक आहे द कॉन्सेप्ट इज बँकिंग ऑफ रोड मग तुमचे इथे डायग्राम दे रिली पेज नंबर सिक्स वरती वन पॉईंट सिक्स दिसली सो कुठला पण हा जो व्हेकल असेल आपण काढूया डायग्राम छोटीशी शॉर्ट इफ दिस इज अ हॉरिझॉन्टल रोड अँड द रोड इज बँक विथ पर्टिक्युलर अँगल एच ती इथं आणि इकडे आहे ट्रक आजचे तो ट्रक ठीक आहे फोर्सेस काय काय आपल्या होतं त्याच्यावरती बेसिक फर्स्ट इज एम जी सेकंड इज नॉर्मल रिॲक्शन एन बरोबर का बेसिक फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट एम जी सेकंड इज नॉर्मल रिॲक्शन एन नॉर्मल रिॲक्शन मग अशी पण सांगितलं ना ऑब्जेक्ट मस्ट बीन कॉन्टॅक्ट विथ अन अदर सर्फेस सो दिस इज युअर नॉर्मल रिॲक्शन this is not neither along x axis nor along not along y axis right now so we will resolve this into two components vertical component and horizontal component ka kela i have to balance this forces theek hai so upper force and lower forces balance so vehicle varti ki va khali jat nahi horizontal la ata theta hai normal reaction cha ha so according to theta this is your opposite this is your adjacent सो ऍडजन साठी काय असतो एन कॉस ऑफ थिटा हा एन कॉस थिटा तर हा एन साईन ऑफ थिटा सो दिस एन साईन थिटा इज बॅलन्स बाय द सेंट्री फ्युगल फोर्स ना आता अवे फ्रॉम द रेडियस हा टर्न आहे तुमचा सो एन साईन थिटा सेंट्री पिटा सेंट्री फ्युगल डझन मॅटर मॅग्निट्यूड सेम आहे काही पण म्हणतात एन साईन थिटा बॅलन्स बाय द सी पी एफ ऑर सी एफ एफ एन एन कॉस थिटा इज बॅलन्स बाय दिस एम जी आफ्टर बॅलन्सिंग अँड फाइंड आउट फाइंड आउट द सिक्युएशन यू विल गेट द मिनिमम अँड मॅक्सिमम सेफ स्पीड अलॉंग दिस ठीक आहे सो बघा फर्स्ट आहे मोस्ट सेफ स्पीड अँड इट इज व्ही एस इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टार थेटा मोस्ट सेफ स्पीड व्ही एस इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टार थेटा मग जर तुम्हाला विचारलं यू हॅव गिवन द मोस्ट सेफ स्पीड आर दिलाय जी दिला आणि विचारलं की अँगल ऑफ बँकिंग काय किंवा बँकिंग अँगल कसं फाइंड आउट करणार बी स्क्वेअर इक्वल टू आर जी टॅन थेटा राईट ना सो दिस थेटा इज टॅन इन वर्स ऑफ व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर सो युझिंग व्हॅल्यूज यू कॅन कॅल्क्युलेट द बँकिंग अँगल ओके नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड लिमिट्स स्पीड लिमिट्स मीन्स मिनिमम स्पीड अँड मॅक्सिमम स्पीड आपल्याला डेरिव्हिशन नाही बघायचं वी विल फाइंड आउट डिरेक्टली द फॉर्म्युलास इक्वेशन वन पॉईंट थ्री इज मिनिमम स्पीड रूट ऑफ आर जी टॅन थेटा मायनस म्यु एस डिवायडेड बाय वन प्लस म्यु एस टॅन थेटा दिस इज मिनिमम स्पीड ऑफ व्हेकल ऑन अ बँक रोड अँड द मॅक्सिमम स्पीड इज रूट ऑफ आर जी टॅन थेटा प्लस म्यु एस divided by 1 minus mu s tan theta where this theta is banking angle and mu s is kuta hai mu s coefficient of static friction between tires and the road wait like equation 1.3 1.4 both are important minimum and maximum speeds safe सपोज इक्वेशन 1.3 पॉइंट थ्री आणि वन पॉइंट फोर मध्ये मी म्यू एस इज इक्वल टू झिरो सबस्टिट्यूट केलं तर काय भेटेल चेक करा बरं वन पॉइंट थ्री मध्ये इफ म्यू एस इक्वल टू झिरो डिनॉमिनेटर विल बी वन न्यूमिनेटर विल बी रूट ऑफ आर जी टॅन थेटा दॅट इज मोस्ट सेफ स्पीड तर बघा तिथे दिला रूट ऑफ आर जी टॅन सेम वन पॉइंट फोर मध्ये सबस्टिट्यूट केलं तर 
v will be root of rc tan theta so which is the safest speed on a banked road even you don't consider the friction between next i have conical pendulum काल पर सिंपल पेंडुलम बगित होता ना लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम नाउ दिस इज कोनिकल पेंडुलम टाइम पीरियड इज टू पाई रूट ऑफ एल कॉसिटा अपॉन जी फॉर कोनिकल पेंडुलम टी इज इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ एल कॉसिटा डिवाइडेड बाय जी फ्रीक्वेंसी विल बी वन अपॉन टू पाई रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा Theta is vertical angle made by the equilibrium position. next topic is vertical circular motion vcm वर्टिकल सर्क्युलर मोशन सो अपन आतापर्यंत जे बघितलं दॅट वॉज अबाउट द युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मीन्स एनी ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग द सर्कल्स और मुव्हिंग अलॉंग द सर्कम फरन्स ऑफ द सर्कल युजली वी विल कन्सिडर द हॉरिझॉन्टल मोशन वर्टिकल सर्क्युलर मोशन कधी कुठलं काही एक्झाम्पल सांगू शकता इट इज अगेन ट्रॅव्हलिंग अलॉंग द सर्कम फरन्स ऑफ द सर्कल बट इन वर्टिकल मॅन Dora string, giant will, giant will, giant will. My dear, the Bora horizontal, a vertical line, horizontal circle press. Top man, do na tu top, khela cha top. Ma, giant will, my dear, the basta na palna sath mote. Yatra madhi, yatra madhi, basta na akash palna. ठीक आहे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन ट्रस्ट करत अजून तू काय म्हणत होता ते नॅचरल फेनोमेन बोलतोय का तू वादळ वादळ चक्री वादळ म्हणतो ना तू पण ते हॉरिझॉन्टल सर्कल ट्रस्ट करत इन्क्रीजिंग रेडियस ट्रस्ट करत व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मीन्स पर्टिक्युलरली लाईक दिस माझ्याकडे नाही सपोज दिस इज स्ट्रिंग बॉब इज टाईट टू इट आणि मग बाली घेऊन करतात ना असे उभ ठीक आहे सो इट शुड ट्रेस सर्कल बट इन व्हर्टिकल मोशन ठीक आहे दॅट इज अ व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन आता एक डायग्राम काढतो सपोज हा पाथ क्रोस करते कुठेतरी एक ऑब्जेक्ट सो देअर विल बी थ्री पोझिशन अपर मोस्ट लोअर मोस्ट मिड वे दिस बोथ आर सेम ठीक आहे वी विल कन्सिडर दिस एज रेडियस ऑफ सर्कल आर लेट से ठीक आहे आता बघूया आपण अबाउट द कॅनेडिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी अँड टोटल एनर्जी ठीक आहे मला सांग या पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जी किती असतात लाईक मिनिमम मॅक्सिमम झिरो या पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जी किती असेल मिनिमम मॅक्सिमम झिरो मिनिमम कन्सिडर करूया ठीक आहे सो पीई इज मिनिमम ऍट दिस पॉइंट पीई मिनिमम तर के ई विल बी ऑबियसली मॅक्सिमम सो जेव्हा तुम्ही असं रोटेट करता ना स्ट्रिंग घेऊन तेव्हा लोअर मोस्ट पोझिशनला आला तर तुम्हाला काहीतरी फोर्स अप्लाय करावा लागतो तर ती मोशन मध्ये येते ठीक आहे आता अपर मोस्ट पोझिशन कन्सिडर करूया पीई काय इथे मॅक्सिमम किती येईल M into G into 2R. Height is R plus R, that is 2R. And uppermost position, you can leave it, but you can leave it. That's right? So, kinetic energy is minimum. Here, half of the cell, this is the same. This is the same. But in three cases, or all of these three positions, total energy is always high. Okay? So, here, we have to take the same as KEPE. This is the same as KEPE. This is the same as KEPE. So, this is the same as KEPE. This is the same as KEPE. This is the same as KEPE. आता बघूया फोर्स और टेन्शन टेन्शन क्रिएट होतं ना स्ट्रिंग मध्ये मॅक्सिमम टेन्शन कुठे क्रिएट होईल मॅक्सिमम टेन्शन 
विचार कर टेन्शन मैक्सिम कुछ क्रिएट होते B point la, A point la, C point la. C tar na cell. C is in mid midway. Either A or B means this. Let's say A, B, C, D. Tension is maximum at which point? A or B? B. Ha, tension will be maximum here. Ita tension na create hota hai. Khali room ke andar. So tension is maximum here. Ita hai minimum. Velocity minimum put us. Hmm? वेलोसिटी मिनिमम वर्ती पटकन खाली मूव होता इधन अपने मूव करा लगता सो वेलोसिटी इज अगेन मैक्सिमम वेलोसिटी इज मैक्सिम वेलॉसिटी इज मिनिम ये सग महित के ईपीई व्ही टी का आता मैं संगते तीन ही वेलॉसिटीज ठीक है सो वेलॉसिटी इज मिनिम एट पॉइंट ए सो व्ही एट ए इज रूट आर जी व्ही एट सी इज रूट थ्री आर जी V at B is root five R G. ठीक है. One more thing. T B minus T A. Tension at B is greater, na? Tumit sangi thama kash. It is six M G. These four formulas are only important for the vertical circular motion. T B minus T A is six M G. One more. V B square minus V A square will be four R G. ठीक है तुम्ही सॉल्व करू शकता यू नो द वैल्यूज फॉर बी ए बी बी एंड बी सी सो एक्चुअली इथपर्यंत टॉपिक होता अबाउट द सर्क्युलर मोशन आधीच्या सिलेबस मध्ये सर्क्युलर मोशन आणि रोटेशनल मोशन दोन वेगवेगळे टॉपिक्स होते आता एकत्र करून दिले हे फक्त होतं सर्क्युलर मोशन आता एक्झॅक्टली रोटेशनल मोशन स्टार्ट रोटेशनल मोशन मध्य फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जस सर्क्युलर मोशन मे अपन ऑब्जेक्ट मास कन्सिडर करो एम तसा रोटेशनल मोशन मे कन्सिडर करते मुंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय आय सो आय इज इक्वल टू एम आर स्क्वेर फर्स्ट फॉर्म्यूला आय इज इक्वल टू एम आर स्क्वेर मास मुंट ऑफ एनर्जी एनर्जी ठीक है एनर्जी कंसिडर करू या फॉर्मुला बेग ठीक है लीनियर वेलॉसिटी एंगुलर आता रिलेशन देते मुंट ऑफ एनर्जी इज मास इंटू रेडियस ठीक है कायनेटिक एनर्जी इन रोटेशन मोशन इज हाफ कैनेडिक एनर्जी चाहिए फॉर्म्यूला आता इत का हाफ आय ओमेगा स्क्वेर राइट ना इट इज अनोस एसिडेशन इत ए अल्फा नेक्स्ट लिनियर मुमेंटम का लिखा तुम्हें P इज इक्वल टू एम वी राइट ना एंगुलर मुमेंटम विल बी एल मास आईवर्जी का लेना आई एंड वी आईवर्जी 
omega. In place of phi, it will be omega. नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल के एंड द रिलेशन इज आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर ठीक है अतः है जब मूवमेंट ऑफ एनर्जी आप बताना चाहेंगे तो I is equal to m r square. It will totally depend on the dimensions or shape of the shape given. ठीक है? Suppose ring a cell, disc a cell, cone a cell, cylinder, sphere. जब अपन कहते रहेला सर, तो जैसा कहा जाए मूवमेंट ऑफ एनर्जी आज आरा डिफरेंट. ठीक है? तुम जगह एक लिस्ट दी लेटे टेक्स्ट बुक वाले. Last page वाली. Page number twenty one, twenty two, twenty three. सी फर्स्ट शेप है थिन रिंग और हॉलो सिलेंडर ट्वेंटी वन फर्स्ट शेप है थिन रिंग और हॉलो सिलेंडर सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग द सेंट्रल एक्सेस इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर कैपिटल एम एस मास ऑफ रिंग कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ रिंग सेकेंड थिन रिंग च मुंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर डायमीटर ऐसी अबाउट कि वन अपॉइंट टू एम आर स्क्वायर थिक वर्ल्ड हॉलो सिलेंडर और एन्युलर रिंग मीन का दोन रेडियस दोन रेडियस कस कन्सिडर करना लाइक बैंगल आउट साइड ची रेडियस वेग इन साइड ची रेडियस वेग सो दीज आर यूर टू रेडियस वेर आर टू इज ग्रेटर दैन आर वन ओके सो थिक वर्ल्ड हॉलो सिलेंडर च मुंट ऑफ इन अशिया वन अपॉइंट टू एम आर टू स्क्वेर प्लस आर वन स्क्वेर यहाँ मे फर्स्ट सेकेंड इम्पॉर्टंट है ठीक है रिंग एम आर स्क्वेर एंड रिंग अबाउट डायमीटर हाफ एम आर स्क्वेर नेक्स्ट इज डिस्क डिस्क हाफ एम आर स्क्वेर एंड डिस्क अबाउट डायमीटर इज वन बाय फोर एम आर स्क्वेर देन इम्पॉर्टंट इज सॉलिड स्क्वेर टू बाय फाइव एम आर स्क्वेर जो खूब इम्पॉर्टंट है संग थिन यूनिफॉर्म रॉड वन अपॉइंट वन अपॉइंट ट्वेल्व एम एल स्क्वेर वन अपॉइंट ट्वेल्व एम एल स्क्वेर सो अस लक्ष रिंग डिस्क रॉड स्फीयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाँ नॉर्मल रिंग इज एम आर स्क्वेर अबाउट डायमीटर हाफ एम आर स्क्वेर ओके नॉर्मल डिस्क हाफ एम आर स्क्वेर अबाउट डायमीटर हाफ ऑफ दिस दैट इज वन अपॉइंट फोर एम आर स्क्वेर रॉड वन अपॉइंट ट्वेल्व एम एल स्क्वेर स्फीयर टू बाय फाइव एम आर स्क्वेर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट है थियरम थियरम ऑफ पैरल एक्सेस एंड परपेंडिकुलर एक्सेस ठीक है थियरम च एप्लीकेशन अपन एक्साम्पल सा टाइम बढ़ू नेक्स्ट इज रोलिंग मोशन सो फॉर रोलिंग मोशन द टोटल एनर्जी इज पेज नंबर नाइनटीन
così. Rolling motion consider करिया. Pen से example consider करते. Rolling down on an inclined plane. Concept समझतो ना? Suppose आप pen ने. ठीक है? या लम ही तुम leave के ला. तर तो roll होते. Roll होता ना? दो मोस्टी होता है। एक इट इज़ डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन, सो इट इज़ लीनियर मोशन। अगेन इट इज़ ट्रेसिंग सर्कल्स, मतलब इच टाइम इट्स डिफरेंट सरफेसेस टचिंग द द सरफेस, राइट? सो यहाँ केस में दे दो मोस्टी। एक आहे ट्रांसलेशनल मोशन एंड सेकंड इज़ रोटेशनल मोशन, एम आई राइट? सो रोलिंग मोशन in case of rolling motion, so total energy, the potential energy, the energy, the energy, we consider the constant height. Okay? So P will be MGH, height is constant. Kinetic energy is a formula. Half MV square. So for translational motion, it is half MV square. Plus, for rotation, it is half. M I was equal to upon I. V is equal to omega square. Is it clear? Is it doubt? Next, half m v square plus half. I is a formula ka hai? m r square, it is moment of inertia. Half m r square into omega square. Common karte 1 upon 2 m. V square plus r square omega square. It par the ka doubt hai? ठीक है इतने जनरलाइज मर स्क्वायर इज़ फॉर रिंग ओनली सो जनरलाइज करें जस्ट सो दैट यू कैन कंसीडर के आल्सो म के स्क्वायर हियर इट विल बी के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर राइट ओमेगा ला सब्सटिट्यूट करो ओमेगा इस इतने कोटे तेरे फील्ड में वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा सो ओमेगा इज़ वी अपॉन आर दैट � Again, I'm considering this V square as a constant outside. So T A will be half M, half M, this V square in bracket, 1 plus K square upon R square. This is your total energy in case of rolling motion. 1 plus, it is K square. Square upon R Now we will find out certain ways. So, translational motion to rotational motion to rolling motion. We will consider the energy and the ratio calculate. So, translational energy energy is half m v square, right? Is to rotational is half i omega square. It is half इतने लीला ना m v square one plus k square upon r square ये अलग तो अलग थोड़ा सॉल्व कर one upon two i is m k square omega is v square upon r square है मैं राइट that is half m m this v square in bracket k square upon r square here it is 
half m v square is half m v square in bracket one plus k square upon r square. The ratio calculate karta hai. So this is constant. So the ratio is one is two k square upon r square. One plus k square upon r square. This is one more important topic. Last topic is in the textbook. Ratio of translational energy to rotational energy. Sorry. Ratio of energy in translational motion to rotational motion to rolling motion. then so the question is this is a diagram So see the question is a frictionless track A B C D E ends in circular loop of radius capital R. Okay, समझ ना track कैसा है? Yes, a body slides down the track from point A, which is at height h is equal to 10 centimeter. Maximum value of R for the body. To successfully complete the loop is, means the A point pass on body down on a rail. A B C D E path it will trace the height of A from the ground is 10 centimeter. It has to complete one successful rotation or one successful um, circle. So the maximum value of R will be 6, 12 by 5, 10 by 3, 4. Can you solve it, Karaja? So as it is starting from point A, it is at height h is equal to 10 cm. So potential energy I have body got a kinetic energy is zero. Am I right? It is having maximum potential energy and kinetic energy is zero. Jeva A pasun fall hona. The whole potential energy is going to be converted into the kinetic energy, right? So just equate K is equal to P E, you will get the value of R. Law of conservation of energy. K is a formula guy, half M V square. <coughs> is equal to mgh mm cancel karun taka kai hello v square by 2 is equal to gh uh, 
ओके लोअर मोस्ट पोजिशन को बी इट इज फॉलोइंग वार्टिकल सर्कल सो वार्टिकल सर्क्युलर मोशन इज देयर वेलोसिटी एट पॉइंट बी विल बी किती है इथे वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट इट इज रूट फाइव आर जी सब्स्टिट्यूट करा V is root 5 RG, so V square will be 5 RG. We'll get the value of R. किती आला टू एच अपॉन फाइव एच इज ऑल्सो गिवन टेन फोर Done. Next one. The moment of inertia of a sphere is forty kg meter square. Sphere. I for sphere is forty kg meter square about diameter. Find the moment of inertia about tangent. So moment of inertia about tangent is moment of inertia about diameter plus m r square. According to law of, sorry, according to theorem of parallelism. Kasa baga. Parallel axis बदल बोल क्या? If this is your rigid body, center of mass, this is your main axis. ठीक है? And this is your another axis. जहाँ axis चालू तो मतलब moment of inertia calculate करें। ये axis चालू moment of inertia let's say I not distance between the these two axis let's say h. So this is your another axis. Let's say moment of inertia चालू this is I C. So this I C is equal to I not plus M into this distance whole square. ठीक है अता तुम्हाला कर दिला लाय sphere suppose this is your sphere तुम्हाला दिला है moment of inertia about diameter you have asked about the tangent बराबर ना so I about tangent is equal to I about diameter plus m then h distance between this two will be nothing but the r r square so I D का दिला लाय two by five m r square plus m r square that is 7 by 5 m r square. right now but you have given the value of 2 by 5 m r square as 40 so m r square is 40 into 5 divided by 2 calculate the value of this and substitute here समझता है का
done kal answer 140 next a stone of mass m tied to a string of length l rotating along circular path with constant speed v with constant speed v torque on the stone is torque on the stone is रोटेशनल मोशन मध्य टॉर्क लीनियर मध्य फोर्स फोर्स फॉर्म्यूला एम इन टू एम इन टू ए सो टो इज इक्वल टू एम चाहिए आई ए आई वजी राइट सो देर फोर टो इज इक्वल टू आई इन टू अल्फा इज डी टू ओमेगा अपॉन डी टी आई सॉरी डी ओमेगा अपॉन डी टी ओमेगा इज एंगल वेलॉसिटी ना राइट तिथे एक वर्ड है विथ कॉन्स्टंट स्पीड है तीन वे संगित सो स्पीड इज कॉन्स्टंट सो चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम इज जीरो जीरो इन टू आई इज जीरो टो इज जीरो न्यूमेरिकल कि थिरी पे जास्त कवर हो नेक्स्ट अ बॉल ऑफ रेडियस टेन सेंटीमीटर एंड मास एट के जी रोल्स डाउन अ रैम्प ऑफ लेंथ फोर पॉइंट नाइन मीटर फोर पॉइंट नाइन मीटर बॉल है रोलिंग होता है ठीक है बॉल ची रेडियस टेन सेंटीमीटर बॉल च मास एट के जी और ज्यादा लेंथ वर रोलिंग होता है तो टोटल लेंथ ऑफ रोलिंग इज फोर पॉइंट नाइन मीटर क्लियर नाउ द रैम्प इज इनक्लाइंड एट एन एंगल सिक्सटी डिग्री टू हॉरिजोटल सो थीटा इज सिक्सटी वेन द बॉल रीचेस द बॉटम इट्स वेलॉसिटी इज एंड जी इज टेन रोलिंग मोशन सा वेलॉसिटी का फॉर्म्यूला लिखन जाए वी इज इक्वल टू इन स्क्वेर रूट टू जी एच डिवाइडेड बाय वन प्लस के स्क्वेर अपॉन आर स्क्वेर वन सेपरेट है के स्क्वेर अपॉन आर स्क्वेर वी इज इक्वल टू टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वेर अपॉन आर स्क्वेर आता समझ हाइट दिलीएगा नहीं तो सी इनक्लाइन प्लेन बॉल इतना स्टार्ट होते इतने इनक्लाइन दिस इज फोर पॉइंट नाइन मीटर हाइट इज नॉट गिवन थीटा यू नो सो दिस इज ऑपोजिट सो एच इज इक्वल टू एल साइन थीटा सब्सटिट्यूट कर सी टू यू नो जी टेन एच इज आता संगित एल साइन थीटा कहला का रोलिंग मोशन सी This is inclined plane, horizontal and height. Ball is rolling from here; it will touch the ground. This hor uh, angle with the horizontal is sixty degree. You have given the length of the ramp, okay? But this h is height, right? So you don't know about the h. You know the theta and the l that is hypotenuse. You will say theta. So according this is opposite side, so h will be l sine theta. Ata kalaala. Substitute कर two constant g ten h is l sine theta one plus k square upon r square से क्या करना तो chart में दे दी ले ले for solid sphere ball is sphere ना for solid sphere k square upon r square is two by five तो सत्य सांग लक्ष्य दें फॉर्म्यूला 
I is equal to mk square. K is radius of variation. R I is a formula guy. Mr square is equal to mk square. बराबर का. K square upon R square. इकड़े यू ना. इधर का है constant. Mr square तो कुटे गला sphere. So it is actually two by five Mr square. M M cancel. K square upon R square is. ऑप्शन संगो का हे काय केलं आर स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इज फाईव्ह प्लस टू त्याला डिनॉमिनेटर सेपरेट करायचं हे फाईव्ह प्लस टू फाईव्ह कुठून आलं ऑप्शन आर टू सेवन पॉइंट सेवन एट थ्री पॉइंट फाईव्ह फाईव्ह पॉइंट नाईन टू इतर फाइव को सकेस्ट टू बाय आर स्क्वायर ची वाली ना वाला तो रेशो है के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इस टू बाय ताज़ा पेक्सा बेटर है ना ऐसा कर ये करा ची करा जस्ट नहीं इतने स्काइड में थे रूट टू जी एल साइन थीटा अपन वन प्लस टू बाय दैट इस इतना करते हैं काय काढतोय आपण व्हेलॉसिटी ना 2 इंटू टेन इंटू फोर पॉइंट नाईन इंटू साईन सिक्स्टी रूट थ्री बाय टू रूट थ्री बाय टू फोर ते बाय टू फाय फाईव्ह प्लस टू सेवन इंटू फाईव्ह बरोबर का तुझा फाईव्ह इथं कुठं आहे हा माझं इथं फाईव्ह आला ना हा डिनॉमिनेटर तुझं नाही आला 
त्यांनी कुठून घेतला आहे दोन टेन घेतलं तू टू इंटू फाईव्ह टेन केलं का बरोबर ठीक आहे ठीक आहे सेम पोचलो आहे आपण हो ते ठीक आहे ठीक आहे चालेल फिफ्टी हा टू कॅन्सल झाला ना रूट थ्री बाय टू आणि हा टू तेच सांगते एका टू चा फरक आहे जी इज टेन एच इज हे बघ माझं हे आलाय ठीक आहे तुझं पण सेमच आलं टेन इंटू फाईव्ह फिफ्टी इंटू फोर पॉईंट नाईन ओके ओके इंटू रूट थ्री ठीक आहे तुला तसं समजत असेल तर तसं कर काही प्रॉब्लेम सेवन पॉईंट सेवन हा सी डेसिबल कॅन्सल येईल सेव्हन फायव्ह थर्टी फायव्ह वन पॉईंट सेवन थ्री टू समज ना थर्टी फाय टू दिस ऑलमोस्ट थर्टी सिक्स पॉईंट काहीतरी किंवा थर्टी सेवन पॉईंट काहीतरी थर्टी फाय टू वन पॉईंट सेवन निअरली इक्वल टू थर्टी सिक्स पॉईंट ऑर थर्टी सेवन कन्सिडर कर थर्टी सिक्स पॉईंटचा स्क्वेअर रूट आहे सिक्स सिक्स पेक्षा क्वाईट ग्रेटर पाहिजे सेव्हन पॉईंट तू इथे काय केलं स्क्वेअर रूट नाही हे पूर्ण स्क्वेअर रूट मध्ये सिक्स्टी नाही पाहिजे फिफ्टी इंटू वन पॉईंट टू वन सिक्स्टी कस काय मल्टिप्लिकेशन ही आला का सो इट विल बी झिरो अँड डेसिमल जाईल फाईव्ह इंटू ट्वेल्व्ह पॉईंट काहीतरी म्हणून सिक्स्टी पॉईंट ठीक आहे ना सिक्स्टी इज बिटवीन फॉर्टी नाईन टू सिक्स्टी फोर दॅट इज बरोबर ना दॅट इज सेव्हन टू एट च्या मध्ये आन्सर लाय केलं पाहिजे रूट मध्ये आहे तुझा एवढ्या लक्षात तसं बघायला गेलं तर करेक्ट आहे ठीक आहे तुला ते इज नाही वाटतंय ना तर ते सॉल्व्ह कर काही प्रॉब्लेम नाही त्याच बघ बरं काय व्ही टू जी एल साईन थेटा वन प्लस टू बाय फायव्ह करेक्ट टू इन टू एल साईन थेटा फाईव्ह प्लस टू इट सेव्हन दिस फायव्ह गो हिअर राईट इन न्युमरेटर राईट ना इन टू फायव्ह मेक इट इन टू फायव्ह हा ठीक आहे ट्वेंटी इन टू फायव्ह हंड्रेड वी विल बी रूट ऑफ हंड्रेड अम राईट ट्वेंटी इन टू फायव्ह हंड्रेड इन टू एल लेंथ इज फोर पॉईंट नाईन इन टू साईन थेटा थेटा इज सिक्स्टी साईन सिक्स्टी इज रूट थ्री बाय टू होल डिवायडेड बाय सेव्हन Two fifty is a hundred seven zero point seven. So v is in square root fifty into zero point seven into root three. That is zero and decimal will cancel out each other. Seven five is a thirty five into root three is one point seven three. So thirty five into one point seven is nearly greater than thirty six. Great or thirty seven you can consider. So square root of thirty six is six. Answer should be quite greater than six, and the option is seven point seven. Approximated. You don't have any calculator you locked up. Samasta Zala Kata Sam. Next. A body moves along circular path of radius twenty five meter. R is twenty five. And the coefficient of friction is 0.8. Kasa ni denote karta coefficient of friction? Coefficient of friction is denoted by? Nanta solve karta. Space te utta la. 
अपन सॉल्व कर यू हैव गिवन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज ट्वेंटी फाइव मीटर एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो पॉइंट एट क्वेश्चन डी नोट करना म्यू एस इज जीरो पॉइंट एट वट शुड बी इट्स एंगुलर वेलॉसिटी इन रेडियन पर सेकेंड इफ इट इज नॉट टू स्लिप फ्रॉम द सर्फेस इट शुड नॉट स्लिप फ्रॉम द सर्फेस वेलॉसिटी का शुड नॉट स्लिप मीन्स वॉट सेफ स्पीड सो सेफ स्पीड अलॉ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक इज दस ओनली इन स्क्वेर म्यू इन टू आर इन टू जी टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ म्यू आर एंड जी Yes. Uh, no, that's it. Then. You have asked about what should be its angular velocity. आता करा कल के लिए. Actually, nine point eight के इतना तर तू मला correct answer भेटना रहा. See, angular velocity is v upon r, right? So v in this case is in square root mu into r into g. That is in square root mu is zero point eight into twenty five into take nine point eight because this will be your whole answer. So v will be twenty five into zero point eight twenty into nine point eight. Again decimal and zero will cancel out. Nine eight into two is one ninety six. It is square root of fourteen. So it will be fourteen divided by twenty five. As a number of examples, solve kara rotational dynamics. Any doubts is still there? Kyun ya? Pass moment ta madhe mi LPP ke.
सॉल्व करता ना पर्टिक्युलरली तुम्हाला क्वेश्चन कन्स्टेंट किंवा कंडिशन दिलेले असतात तसं याच्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण सॉल्व करायची गरज नाही कधी कधी तुम्हाला ते झेडचं इक्वेशन असतं ना ते दिलेलं असतं कॉर्डिनेट पण दिलेले असतात यू जस्ट हॅव टू फाइंड आउट द मिनिमम और मॅक्सिमम व्हॅल्यू सो एलपीपीचा जो क्वेश्चन होता बेसिकली तो फोर मार्क्स साठी होता आपल्याला इतकं सॉल्व नाही करायचं याच्यात सो डायरेक्ट क्वेश्चन घेऊया बघू कुठल्या टाईपचे क्वेश्चन सात आठ क्वेश्चन घेतले तरी सफिशियंट आहेत एलपीपीचे तर बेसिकली एलपीपी मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का ओरिजिन साईड नॉन ओरिजिन साईड कधी घ्यायचं वगैरे समजतं एक्स इक्वल टू झिरो वाय इक्वल टू झिरो सबस्टिट्यूट करतो ट्रू आला तर ओरिजिन अदरवाईज नॉन ओरिजिन तुमच्याकडे एलपीपी साठी जी ट्रिक असेल तीच युज करा वेगळं काही युज नका करू पण तुमच्या फोन मध्ये हा फोटो काढून घेता का म्हणजे आपल्याला जरा फास्ट करता येईल चालेल सेकंड पेज थर्ड पेज सगळं काढ ते डिफरन्शियल इक्वेशन टेस्ट सिरीज असले ना कसे फोर्टी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सगळे टाईप कव्हर होतात प्रॅक्टिस साठी तुम्ही सगळ्या टाईपचे भरपूर क्वेश्चन सॉल्व्ह करा बघा आता फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री मध्ये हा ट्रायंगलचा एक तो पार्ट होता पण त्याच्यावरती ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाय पण त्याच्यावर इतके क्वेश्चन नाही विचारत मल्टिपल अँगल्स वरती जास्ती विचारतात प्रिन्सिपल सोल्युशन जनरल सोल्युशन अजून काय पोलार कार्टेशियनचं कन्व्हर्जन बाकी अजून व्हेरिएशन छोटे छोटे असतील ते क्वेश्चन तुमचे कव्हर होतील ना मेन मेन टॉपिक तेच होते तुमचे काय डाऊट होता का ट्रिग्नोमेट्री मध्ये लवकर म्हणजे टाईमच इतकं राहिलाय की लवकर संपते सगळं फर्स्ट क्वेश्चन बघा द कॉमन रिजन रिप्रेझेंटेड बाय इन इक्वालिटीस झिरो लेस दॅन इक्वल टू एक्स लेस दॅन इक्वल टू फाईव्ह अँड झिरो लेस दॅन इक्वल टू वाय लेस दॅन इक्वल टू सिक्स इज ट्रायंगल स्क्वेअर रेक्टँगल पेंटक एक्स ची व्हॅल्यू कुठून कुठे व्हॅरी करते आहे एक्स इज बिटवीन झिरो टू फाईव्ह एक्स इज इक्वल टू झिरो इज दिस and x is equal to 5 will be 1 2 3 4 5 right sorry this is x equal to 0 and this is x is equal to 5 right now why is the value y is equal to 0 to 6 y is equal to 6 so this is your region am i right and the shape of the region is स्क्वेअर नाही येणार माझं स्क्वेअर दिसतोय पण तो रेक्टँगल बिकॉज इथे किती आहे फाईव्ह आणि इकडे सिक्स सो इट इज रेक्ट सेकंड समजताय ना द इन इक्वालिटी रिप्रेझेंटिंग द फॉलोइंग ग्राफ इज ग्राफ चेक करा एक्स इक्वल टू मायनस सेव्हन आणि एक्स इक्वल टू सेव्हन चे वर्टिकल लाईन्स काढते अँड द लाईन्स आर डॉटेड दे आर नॉट बोल्ड सो द रिजन इज नॉट इन्क्लुडिंग मायनस सेव्हन अँड सेव्हन 
it is excluding 7 okay minus 7 minus 7 to 7 means nothing but the mod of 7 so you can write it as the value of x is greater than minus 7 less than 7 that is mod of x is less than right now samasthika because the lines are not bold ठीक है सेवन माइनस सेवन इन्क्लूडेड नहीं है ग्राफ में अच्छा आत्म रीजन इन्क्लूडेड तिथे जर स्ट्रेट बोल लाइन तर लेस देन और इक्वल टू सेवन आणि उलट जर तो ग्राफ असा ना इथे शेडेड दिला सपोज इथे असता असता तर देन ग्रेटर देन सेवन मायनस सेवन पेक्षा लेस आणि सेवन पेक्षा ग्रेटर अस अ व्हेरिएशन स्टडी करा थर्ड इज द सोल्युशन सेट ऑफ इन इक्वेशन फोर एक्स मायनस टू वाय greater than or equal to 1 is half plane that contains origin open half plane not containing origin x y plane except points lying on line and none of this so the equation is 4x minus 2y greater than or equal to 1 the greater than or equal to 1 like inequality to keep it aside we will consider the equation 4x minus 2y is equal to 1 okay आता पेयर्स घेऊया एक्स इज इक्वल टू झिरो वाय इज इक्वल टू नाही येणार आहे असं करायचं तुम्ही असं करता ठीक आहे एक्स अपॉन हा मायनस टू इज इक्वल झिरो कसा आहे डिवाइड बाय फोर इथं काय केलं मला सांग वन बाय फोर येणार तुला करायचंय काय मला डिवाइड बाय फोर डिवाइड बाय फोर असंच डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू इथं तर वन ऑलरेडी मग मग काय करायचं तुला काय करायचं एक सपोर्ट बट ठीक आहे एक्स अपॉन वन बाय फोर इथे इज इक्वल टू हा पुढे ओके ओके शॉर्टकट मध्ये ठीक आहे एक्स इक्वल टू वन बाय फोर मीन्स पॉइंट टू फाय मोठे मोठे इथे येईल कुठे तरी वाय इक्वल टू वन बाय टू इज इथे येईल सो दिस इज द लाईन ओरिजिन मधून पास होईल का लाईन काढायची आपल्याला लाईन हे कशासाठी केलंय तू दिस इज वन बाय फोर अँड दिस इज वन बाय टू जॉईन करू असं पुढे कुठं वरती जातो दिस इज द रिजन ऑप्शन काय येईल मेथड वेगळी आहे तुझी करायची पण ठीक आहे आन्सर येत असेल तर काही प्रॉब्लेम ऑप्शन आहेत ना तुमच्याकडे आन्सर काय येईल ऑप्शन सेकंड तर करेक्ट आहे बट ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजन ओपन हाफ प्लेन नॉट पण आपला ग्राफ चुकला मायनस नसतो नाही ते प्लस तू जे करतो ते बरोबर चालू आहे सो तो ग्राफ कसा येईल माहितीये वन बाय फोर अँड मायनस वन बाय टू नाव द रिजन इज राईट हे ट्रू नाहीये तो आताच बोलला ना सो नॉन ओरिजिन साईड ऑप्शन इज सी तिथे मायनस साईन आहे ना तो येईल प्लस फोर्थ लेट पी अँड क्यू बी द स्टेटमेंट देन पी इज टू एक्स प्लस थ्री वाय लेन इक्वल टू सिक्सटीन फायव एक्स स्क्वेअर मायनस सेव्हन वाय स्क्वेअर लेस दॅन इक्वल टू सेव्हन्टी देन अबाउट पी अँड क्यू बोथ पी अँड क्यू कॅन बी कन्स्टेंट ऑफ एल पी 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 बट नॉट क्यू इज कन्स्टेंट क्यू बट नॉट पी इज कन्स्टेंट नायदर पी नॉर क्यू इज कन्स्टेंट
काय सॉल्व करता ते सांगा मला आधी सॉल्व का करता त्यांनी ना पी आणि क्यू असे दोन स्टेटमेंट दिले आणि त्यांनी विचारले हे एल पी पी चे कन्स्टंट कन्स्टंट म्हणजे कंडिशन असू शकतात का ठीक आहे फर्स्ट इज टू एक्स प्लस थ्री वाय लेस एन इक्वल टू सिक्सटी दॅट इज ओके सेकंड इज फाईव्ह एक्स स्क्वेअर मायनस सेव्हन वाय स्क्वेअर लेस दॅन इक्वल टू सेव्हन्टी जर हे एल पी पी चा क्वेश्चन आहे आर यू एबल टू सॉल्व्ह दिस सेकंड स्टेटमेंट क्यू नाही का स्क्वेअर आहे ना सो एल पी पी सॉल्व्ह करताना आपल्याला फक्त लिनियर इक्वेशन पाहिजे सो पी कॅन बी कन्स्टंट अँड क्यू इज नॉट अ कन्स्टंट काहीच सॉल्व्ह नाही करायचं त्याच्यामध्ये ओके समजलं आता सो ऑप्शन काय येईल पी बट नॉट क्यू इज कन्स्टंट ऑफ एल पी पी दॅट इज बी ऑप्शन फक्त लिहून ठेवा म्हणजे घरी गेल्यावर परत एकदा रिसॉल्व्ह करायला हवं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तुमच्याकडे असेल तर पटपट बेटर होत फिफ्थ बघा काय काय दिलेलं आहे डायट वन डायट टू मिनिमम रिक्वायरमेंट ओके दिसला प्रोटीन फॅट्स विटामिन्स फाईव्ह सेव्हन सिक्सटीन फिफ्टीन टेन ट्वेंटी फाईव्ह एट नाईन फिफ्टीन क्लिअर अप टू इयर ठीक आहे मिनिमम रिक्वायरमेंट वर्ड लिट बघायचा आता खाली दिलेलं आहे त्याच्यासाठीचे कन्स्टेंट काय असते फाईव्ह एक्स वन प्लस सेव्हन एक्स टू ग्रेटर दॅन इक्वल टू सिक्सटीन बरोबर ना मिनिमम सिक्सटीन पाहिजे म्हणजे सिक्सटीन पेक्षा ग्रेटर चालतील का येस इट इज अलाउड सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट फाईव्ह एक्स वन प्लस सेव्हन एक्स टू ग्रेटर दॅन इक्वल टू सिक्सटीन सेकंड फिफ्टीन एक्स वन प्लस टेन एक्स टू ग्रेटर दॅन ट्वेंटी फाईव्ह करेक्ट आहे थर्ड एट एक्स वन प्लस नाईन एक्स टू ग्रेटर दॅन इक्वल टू फिफ्टीन करेक्ट आहे एक्स वन लेस दॅन इक्वल टू झिरो अँड एक्स टू लेस दॅन इक्वल टू झिरो डायट कधी लेस दॅन इक्वल टू झिरो असेल का नेगेटिव्ह ऑब्विसली नाही म्हणजे पहिल्या दिन बरोबर होतोय एक्स वन एक्स टू चे कन्स्टंट चुकलेले सेकंड ऑप्शन चेक करा करेक्ट आहे आन्सर इज बी समजतय का कॉन्सेप्ट माहित आहे आणि ना एल पी पी चे हे फोर्टी अजून टेन फिफ्टीन क्वेश्चन सॉल्व्ह करा येणार एकच आहे पण शुअरली सांगू शकते की चुकणार जर तुमचे टाईप कवर झाले तर सिक्स द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रिजन आर गिवन ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन इज गिवन मॅक्सिमम व्हॅल्यू फाइंड आउट करा करा येईल ना do find you have options नेक्स्ट वन जमलं का रे नेक्स्ट वन अ फॉर्म मेक्स पॅन्स अँड शॉर्ट शॉर्ट टेक्स टेन आर्स ऑन मशीन अँड नाईन आर्स ऑफ मॅन लेबर वाईल पॅन टेक्स सिक्स आर्स ऑन मशीन अँड एट आर्स ऑफ मॅन लेबर इन अ वीक देर आर सेवन्टी आर्स ऑन ऑफ मशीन अँड सेवन्टी फाईव्ह आर्स ऑफ मॅन लेबर अवेलेबल इफ फॉर्म डिटर्माइन्स टू मेक एक्स शॉर्ट अँड वाय पॅन्स दॅन फॉर दिस लिनियर कन्स्टेंट आर आता रफली बघितलं तर काय दिसतं माहिती सेव्हन आर्स ऑन मशीन आणि नाईन आर्स ऑफ मॅन लेबर तर तुम्ही काय लिहणार सेव्हन एक्स प्लस नाईन वाय है ना असं येणार ना पण तसं नाहीये दॅट नाईन इज फॉर आर्स ऑफ मॅन लेबर आपल्याला फॉर्म करायचं 